，小女孩头一次学游泳就震惊的发现，明明写着女士专用的泳池，竟然挤满了一大群男人。父亲告诉她，女孩不能在公共场合游泳，这样会有尸体桶惹来笑话。可女孩却表示不服气，在一旁嘟嘟囔囔抱怨个不停。父亲见状，为了安抚她，决定拿出五分钱，让她去买个热狗来缓解一下心情。可女孩却果断拒绝了。I don't wanna buy it. I wanna win it. I will swim. 父亲原本以为女孩只是一时兴起，就丝毫没有把这件事放在心上。可父亲还是低估了女儿对梦想的执着。他每天抱着一把尤克里里唱个不停，在家里唱，在父亲的店里唱，他白天唱。晚上也唱，他不仅把家里人吵得不得安宁，就连周围的邻居也开始纷纷投诉，直到三更半夜，他也没有停下来的意思。最终，老父亲只能缴械投降。第二天，一家人来到海边，父亲将麻绳的一端牢牢系在女孩腰间，他则拽住另一端走上桥头，并叮嘱着女儿一定要慢慢下水。可却不料，女孩就像是干涸了许久的鱼儿一般，完全听不到父亲的嘱托，一个猛子就扎进了海里，迫不及待地推开她梦寐以求的大门。就这样，在数年后，她终于凭借着自己的实力吃上了免费的热狗。然而，女孩的野心还远不止于此。某一天，她和姐姐在看男子游泳比赛时，发现男人们还没有自己姐姐游得快。Meg, you should join the next race. They don't look that fast. I think you could win. 可谁料姐妹俩不经意间的吐槽，却招来男教练的一番羞辱。I've seen her dog paddle. Maybe she could race a German Shepherd. 这句话深深地刺痛了母亲的心。于是当晚在饭桌上，他便宣布了要让女儿们加入女子游泳队。可在一九一四年的美国，当时根本就没有正规的女子游泳队。对于母亲这突如其来的想法，父亲又再一次没有放在心上。他认为这简直就是天方夜谭。然而，面对父亲的冷嘲热讽，母亲却选择了沉默是金。第二天，他带着女儿们来到一家锅炉房，原来在那里隐藏了一支女子游泳队。看着泳池里女孩们的新式游泳姿势，姐妹俩像是打开了新世界的大门。她们当即就下定决心，说什么都要留在女子游泳队里。可教练在看了姐妹俩的狗刨事后，却只打算留下姐姐。他认为妹妹游的就像一匹跛脚马，根本没有这方面的天赋。但母亲了解妹妹对游泳的热爱，最终在她不断的争取下，教练才勉强答应让妹妹留下来当旁听生，但条件就是要她每天帮忙烧锅炉。接下来的日子里，妹妹不敢浪费一点时间。她每天除了烧锅炉，只要一有时间，她就会泡在泳池里不停地练习。直到这一天，他们终于得到了要跟澳洲女子冠军比赛的消息。教练把这次的希望都寄托在了姐姐身上，因为她是整个队里游得最快的女孩。至于妹妹，她就是来凑个数而已。可能是太过紧张，妹妹脚下一滑，整个人就摔进了水里。她瞬间就被前面的选手甩出了几个身位的距离。然而她面对着突发状况，依旧保持着冷静，不慌不忙的奋起直追。终于在游到最后一个来回时，观众们才惊喜的发现，原本的最后一名正在拼命的向前赶超。转眼间，她居然超过了第二名的姐姐，直接向第一名逼近。The final lap, Trudy. Who she? The American Trudy Ederly has moved into second place. The winner is Trudy Ederly. 谁也没想到，这个最不被看好的选手，最后居然逆袭成了冠军。至此之后，楚迪开启了崭新的人生篇章。他不仅在泉州拿奖杯拿到手软，甚至还打破了国家队的比赛记录。很快，国家奥运协会的会长就找到了楚迪，他希望楚迪能代表国家前往巴黎参加第八届奥运会。可当他真正出发后，楚迪又再一次感受到了对女性的区别对待。船上的训练设施不仅只对男孩开放，教练更是不允许他们在甲板上活动，甚至还限制他们自由出入船舱。面对女孩们的质问，他还理直气。气壮的狡辩，这样是为了确保他们的安全。其实，教练和会长是一伙的，他们根本就不在乎女孩们能否为国争光。在他们的心里，男人的面子比什么都重要，他们绝不能让女人有超过男人的机会。就这样，直到比赛这天，女孩们整整三个星期没有下过水。不出所料，当正式比赛来临时，楚迪没能发挥出自己的正常水平，只拿到了第三名的成绩。在回国后，所有人都在给为国争光的男孩们欢呼，可楚迪却连个接他的人都没看到，只能孤零零的独自走回家中。游泳队被解散，奖杯也被父亲打包了起来。楚迪知道他的游泳生涯要结。结束了，她终究还是无法主宰自己的命运。而曾经跟她一样拥有过游泳梦的姐姐，马上也就要结婚了，但对象却不是姐姐两情相悦的穷小子，则是嫁给了父亲安排好的相亲对象。
Do you think people around here care if you win or lose? Two girls from the butcher shop? We can't win. They don't want us to be heroes. They don't want us to be anything. I'm sorry, Trudy. I tried. 姐妹俩曾经的憧憬和希望，在这一刻彻底破灭了。在强大的世俗与命运面前，他们显得是如此无力。不管他们怎么拼命挣扎，依旧是摆脱不了他的束缚。在兜兜转转后，楚迪又回到了最初的原点，在父亲的肉店里打工。可每当闲下来时，他还是会独自来到海边，看着身穿短裙的女人被巡警带走。楚迪的内心还是会时不时的掀起一番涟漪。可此时的他就像是置身在一片迷雾之中，始终找不到前进的方向。直到某天，几个小女孩小心翼翼走到他身边。Are you Trudy? Yes. I just want to say that because of you, they let me swim. Are you fast? One day, I want to be just like you. 小女孩灿烂的笑容，就像是一缕温暖的阳光，照亮了她心中的黑暗。在这一刻，她终于明白了自己存在的意义。不是只有赢得冠军才能证明女性的能力。楚迪萌生了一个大胆的想法，决定去挑战危险重重的英吉利海峡。她要向全世界宣告，女性之美不仅在于容颜，更在于那份不屈不挠追求梦想的力量。然而，事情并没有想的那么简单。在这之前，他必须先拉到赞助。可当教练带他找到奥委会时，会长却以上次巴黎奥运会失败为由，果断拒绝了他们的请求。更何况，他确信一个女人是不可能完成这项挑战的。随后，他便要起身离开，声称要去另一个城市给母亲过生日。What if I meet you there, Mr. Sullivan? I don't understand. You drive your car, and I'll swim from New York to New Jersey. It's about seven miles across the Lower Bay from Rockaway Point. We'll make a deal. If I make it, the AOU pays my way to the Channel, passage, trainer, guideboat, everything. Do it in three, and we'll sponsor you. And dinner will be on me. 会长一副胜券在握的样子，殊不知很快他就笑不出来了。晚上六点半，他在确定好饭店名字后，便一头扎进大海。Hanners, that way, go. 在冰冷的海水里，他拼命挥动着双臂，这是他奔向梦想的第一步。无论前方有多少困难，他都无所畏惧，勇往直前。可直到会长晚饭结束，仍旧看不见楚迪的身影。It's nine thirty. Her time is up. How was dinner, Mr. Sullivan? Two hours and fifty-six minutes. Your men will verify the time. 楚迪赢得了赞助，也赢得了他应有的豪华晚餐。然而，去往成功的道路上仍旧充满了波折。会长不仅给他安排了另外的教练陪同，还偏偏是那个带队去奥运会的男教练。可迫于会长赞助的压力，他也别无选择，只能咽下这口气。一九二四年七月二十日，正是楚迪出征的这一天，全世界都在拭目以待。第一位女性挑战者究竟能否完成这项艰难的极限运动？数不清的记者全都聚集在海滩，他们都想第一时间见证历史的改变。在做好准备后，楚迪头也不回地跃进大海。就这样，他一鼓作气，稳稳地游了两英里。见楚迪游得如此顺利，男教练此刻却坐不住了，他便利用身份大喊着让楚迪慢一点。可楚迪只是瞟了一眼，根本没有理会他的指挥，继续按照自己的节奏稳稳前进。She's not listening to it. Four miles in and showing no signs of fatigue. Trudy Ederly is swimming faster. 教练心里明白，照这个状态下去，楚迪肯定能游过海峡挑战成功。但他和会长早就有约定在先，为了捍卫他们所谓的体育纯洁性，绝对不能让女人掺和进来。于是教练又心生一计，他拿起一粒苹果来到船边，想以给楚迪补充能量为由，好借机触碰他的手指。因为这项挑战明确规定，只要过程中与任何人有肢体触碰，那都算是挑战失败。但庆幸的是，楚迪及时把手收回，这才让教练扑了个空，没有得逞。然而，教练是个为达到目的不择手段的人，他见一计不成，便又心生一。几分钟后，他又拿着一瓶茶水走出船舱。为了避免引起大家怀疑，他这次选择用捞网递了过去。而此时，楚迪刚好有些口渴，丝毫没有怀疑，就大口大口喝了下去。他怎么也没想到，教练早就在茶水里下了晕船药。没多久，药效便开始发作。楚迪感觉到四肢无力，头晕眼花，甚至连方向都搞不清楚。渐渐的，他开始控制不了自己的身体，眼看着就要淹死在海里。Trudy, it's over. 就这样，楚迪的第一次挑战以失败告终。可就当父亲要接他回家时，一个身穿浴袍的男人出现在他面前。楚迪一眼就认出他是伯吉斯，第二位挑战英吉利海峡成功的男人。而他的到来又再一次给楚迪带来了希望，因为在伯吉斯的提醒下，楚迪终于识破了教练的嘴脸。
。姐姐提议立刻向媒体曝光她的无耻行为，可下一秒就被博吉斯拦住了，因为没人会相信一个失败者所说的话，除非他能成功游到对岸。于是博吉斯主动请缨，愿意在前方为他指引方向，陪他再一次勇攀高峰。三天后，楚迪决定避开公众，在家人和挚友的陪伴下再次来到起点。他身穿着姐姐亲手为他制作的泳衣，在涂满厚厚的动物油来保存体温，赶在记者追上他之前，楚迪一个猛子就扎进大海里。有了上一次的经验，他这次游起来更是得心应手。没多久，他就超过了上次的挑战记录，成功游出了八英里。然而就在这时，父亲突然看到远处海面上一片红色，那是红色水母群，一旦被遮到，身体就会剧烈疼痛。What can we do? Nothing. She swims through. 此时他不可能回头，他必须孤注一掷，放手一搏。楚迪深吸一口气，拼命挥舞着双臂，直直冲进水母群。伴随着一阵阵惨叫声，他成功游出这片可怕的水域，可身上却被水母蛰得遍体鳞伤。然而他并不打算放弃，在稍作休息后，他继续朝着目的地出发。虽然他身上的伤口是疼的，但心里却是暖暖的，因为有家人在路上为他保驾护航。无论前方有什么困难，他都会坚定信念，永不退缩。然而，就当楚迪在游了十三小时后，他距离目的地只剩下五英里的路程，但这里是英吉利。海峡最危险的海域，曾有许多挑战者在此处丧失性命。更糟糕的是，前面是一片浅滩，指引方向的船只将无法再继续陪同。再加上天色逐渐变暗，一旦失去引导船，他就会很容易迷失方向。父亲一听就急了，他不能眼睁睁看着女儿去冒险。话音刚落，楚迪便调转方向，独自朝着浅滩游去。他绝不给自己一丝犹豫的机会。父亲站在船边，目送着女儿。他不再出声，只是在心里默默地给女儿祈祷。然而，最担心的事还是发生了。楚迪真的迷失了方向，在漆黑的海面上，他看不到任何可以明确方向的标志。楚迪的体力也已经快要透支，在这一刻，他就像是一个无助的孩子，眼神中充满了恐惧和不安。可万万没想到，就在这时，身后不知在何时竟然出现点点星火。原来是人们听到了楚迪迷失方向的消息，他们便主动来到岸边，为英雄升起篝火，给他指引方向。一瞬间，楚迪感觉浑身都充满了力量，他卯足了劲，全力以赴，向着最后的胜利发起冲刺。随着他离岸边越来越近，人们都纷纷来到岸边迎接英雄归来。终于，楚迪从海中站了起来。历经十四小时三十一分钟，比男性泳将提前两小时的成绩，成为了横渡英吉利海峡的第一位女性。当她再次乘船返回时，迎接她的是无数的鲜花和掌声。在纽约的街头上，有超过两百万的群众为她举办了一场空前绝后的游行。一夜之间，她不仅改变了世俗对女性的歧视与偏见，更是在女性运动史上留下了辉煌的意义。